ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಂಬರುವಂಥ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಿರೋ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಎಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಚಿತ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ತಾವುಗಳು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂಬರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಜ್ ಟಿ ಬು ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಇದೆ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲರ್ನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಲಿಕಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿ ಎ ಆರ್ ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಡೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಆಟಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಗತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಡು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏಯ್ತ್ ಟು ಟೆಂತ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಇದೇ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವುಗಳು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ಎ ಟೀಚರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ
ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೋಹ್ಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡಲೆಸೆನ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೆವಿಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಮಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಅಣುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹಿತಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೋವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುವಿಧ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೋವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನಂತರ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಅದನ
ಇನ್ನು ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಸ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪೋರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಂಕ್ಸಿಟಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸದೃಢ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಥ್ರೀ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಟಿವ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ತಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಾವ್ಲೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಥಾರಂಡಾಯಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ಸೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಕೊಹ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಗ್ನೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ